Olá meninas, tudo bem com vocês? Um, hoje eu vim trazer uma maquiagem bem temática, tipo assim, bem cheguei, é colorida. É do jeito que eu gosto, adoro maquiagem colorida. Eu vi essa foto na internet e eu falei, preciso fazer esse look pra galera, que acho que a galera vai adorar. É um look bem colorido. Eu usei a paletinha da Lime Crime, que eu comprei lá na Debbie Shop, tá? Essa paletinha. A minha é a China Doll. Ó. Vem com a vermelha, azul clara, amarela, verde e preta. Tá? Comprei essa paletinha lá. E também comprei essa paletinha lá, também na Debbie Shop, que é a paleta da Catherine Hill, que eu usei nessa maquiagem também pra fazer com um azul, porque eu não tinha um azul ali na Lime Crime, que não usava. Eu gosto muito das paletinhas da Lime Crime, porque elas são muito pigmentadas, e a Catherine Hill também. Ah, usei os cílios postiços, número 5, Made in Paraguay, tá, gente? Não tem nada de Ardell, MAC, nada dessas coisas, eu acho. Desperdício, né? Eu, Fabiana, tá bom? Só eu. Mas... Tem cílios postiços bonito aí, por precinho de barato, gente. Eu comprei isso aqui na minha cidade. E eu e paguei dois reais na caixinha. Pra que, que eu vou pagar 40, 50 nos cílios postiços pra usar três e jogar fora? E comprei, e que, aliás, usei o delineador sem marca, número 2. Ah, o primer de sombra da NYX, também, que é o SB01, veio lá da BD Mix, da Deborah Nacur. Uh, usei a paletinha de base corretivo A base que eu tô usando é a da Paiô Que é a do teste de base que vai vir aí o vídeo já já pra vocês Ou se já foi, não lembro agora Não sei, eu vou posicionar na hora que eu botar tudo no computador uh, é, O contorno eu fiz com a paletinha de base corretivo Um pincelzinho de contorno O batom, gente, antes que eu esqueça Eu usei esse aqui, ó Ele é da Avon, da linha Ouro e ele chama Pêssego Puro, da Ultra Color Rich Batom Ouro. Ele fica lindo na boca, gente. Na hora que ele vai saindo, vai ficando só os brilhinhos dele na, nos lábios, sabe? Fica lindo. É, a sobrancelha eu também fiz com minha paletinha da NYX. Eu acho que já falei demais, mas só quero avisar vocês. Muito obrigada pelo apoio, tá? Só quero agra agradecer muito, muito, muito obrigada pelo apoio. Se inscrevam no meu canal, deixem seu comentário, gostem do vídeo do vídeo, compartilhem o vídeo, me ajuda a crescer aí, que eu tô com vocês pra sempre, hoje e sempre. Um beijo e vamos pro tutorial. Bom, vamos começar então com o primer de sombra da NYX, o ESB01, tá? É o branquinho. Eu vou espalhar ele na pálpebra toda com um pincelzinho. Falei todo esse, esse primer de sombras. Eu vou vir primeiro na, na paletinha da Lime Crime, tá, gente? Eu vou vir nesse amarelo aqui, ó. Tá? Ele é um amarelo que ele tem um pouquinho de brilho. E ele é bem bonito. Se você não tiver esse amarelo, tem várias paletas, tipo modelo A, modelo B, a 168, tem esses amarelos que dá pra você usar, tá bom? Eu vou usar esse aqui, porque essa paletinha da Lime Crime, ela é muito pigmentada e eu adoro. Eu vou passar até a metade da pálpebra. Aí o que eu vou fazer? Essa paletinha eu vou continuar usando. Mas eu vou pular agora pra paletinha da Catherine Hill e vou vir neste laranjinha aqui, mas ó, bem pouquinho, tá bom? Eu vou pegar um pincelzinho bem fofinho, mais ou menos assim, ó, e vou passar fazendo o degradê da sombra.
Feito isso, ele vai ficar desse jeito. Agora eu vou voltar na paletinha da Lime Prime. Vou pegar este vermelho aqui. Aí, gente, eu vou passar aqui em cima desse, desse laranja. Mas aí eu só vou passar um pouquinho. Aí eu vou limpar o pincel, bem limpinho. E vou começar a mesclar essas cores. Que o amarelo com o vermelho já automaticamente se torna laranja. Mas com o laranjinha que eu passei antes, ele vai ficar um degradê mais legal ainda. Ele vai ficar assim. Agora, eu vou voltar na paletinha da Catherine Hill. Vou pegar outro pincel. Eu vou usar o da Sigma, o E55. Vou pegar este azul aqui, ó. Tá? É um azul bem azul mesmo. E vou passar no finalzinho junto com o vermelho. Com o pincel mais fofinho, é, vai ser no caso eu vou voltar nesse pincel fofinho aqui, ó. Ele é o da Sigma, ele é o E55. E vou dar uma esfumada nesse azul, pra ele não ficar tão marcadão aqui, pra não misturar com o vermelho. Aí, ó, como ele já ficou. O final, assim, a gente não tem problema, tá? A gente vai arrumar. Feito isso... Eu vou pegar um pincel caneta. Quem não tem, quem não tem o pincel caneta ou pincel lápis, pode estar usando o pincel, pincel chafado. O meu vai ser o caneta. Esse daqui é o E30 da Sigma. Eu vou pegar a paletinha da Lime Crime. Vou usar esse preto aqui. E vou começar a fazer o meu côncavo. Que ficou desse jeito com a com um marcadão, gente. Não liga o barulho da cadeira. Preciso passar um óleo nela. Ah, vou pegar um pincel chanfrado. Esse é o réplica da Nars número 13 e vou esfumar todo esse pretinho que eu passei. Ele ficou bem esfumadão. Aí pra ficar pretão igual esse aqui, se você quiser deixar assim, você pode deixar. Mas pra ficar pretão igual esse aqui, eu vou pegar a paleta da Lime Pearl de novo. Eu vou pegar o pincel de esfumar, ó. Damos duas batidinhas. Pronto. Surgiu o pincel. E vou fazer o meu côncavo agora. Aí ele vai ficar assim. Eu vou pegar um pincel caneta de novo e vou ligar um pouquinho, bem de leve, tá? Aqui, ó. Só pra ficar uma marquinha preta, bonitinha, tá? Bem de levinho, não precisa cacar o pincel, não. E vou somar. Vai ficar assim. na paletinha da Catherine Hill vou pegar esse branco e vou passar rente a sobrancelha lápis preto na linha d'água e vou passar o delineador o delineador vai ser um sem marca, tá? o número 2 e um pincelzinho chanfrado 
eu vou usar o E65 Smell and Glue da Sigma. Vou fazer um tracinho. Agora eu vou colocar os cílios postiços. E os cílios postiços colocados. Agora eu vou passar uma máscara. Eu vou usar a de Colossal. Bom, meninas, a maquiagem de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima. E bye, bye.